。你就是菩萨给我请的保镖吗？我不是，谁是菩萨？不认识。五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空。拍马屁也没用，我不认识菩萨，你走吧。因为偷吃东西还拆家，结果被一个满头包的大胖子拴着脖子当猴耍。后来因为要跟隔壁天庭玉大爷一起撸串，就随手给摁五指山下了。你才被人拴着脖子当猴耍，我当年那是斗法好吗？而且要不是那个臭不要脸的死胖子耍赖，我当年就赢了。看着好像还有点废啊，而且性格也很恶劣，敢不会又被那个满头包的死胖子给骗了吧？你说谁废了？有种你站那别走，等我从山里出来，非把你打成一只猴。不过外表看着好像还挺别致，当只宠物养着也好像还不错，再不济还能当做备用干粮，没吃的还可以应应急。嗯，就是有点瘦，吃不了几口。有种留下姓名，等我从这儿出去，看我不拿大棒子削死你。行吧，毕竟是菩萨亲自来求的情，从今天起，你就是我西天路上首席储备干粮兼宠物了。不。去，听不懂猴话是吧？当年把我压在五指山下，冷酷无情，现在要我出山征战，护你西行，呸，恶心！干嘛？以为摆个 pose 就能感动我吗？你这人是不是有病？说吧，你是随我一起去西天，还是我现在就送你上西天？你想上西天，我没意见，可为什么非得拖上我？不去，现在就打死你！做人得讲道理，我在这高老庄有家有业也没造孽，凭啥菩萨一个大跳下来通知一声，我就得跟你上西天？你这不是欺负老实人吗？不去，现在就打死你！前世我老朱再怎么说也是天井水晶大元帅，和你金蝉子虽不在一个系统，可好歹也有点香火之情。你现在就这么逼迫我？不去，现在就打死你！启程费一千五百年，开工费一千三百年，车马费三万八千年，劳务费五千三百年，高温补贴一万四千年，低温补贴一万七千年，精神损失费十六万七千。我觉得这事可以再商量一下。你不想再喝一碗恒河水吗？想。你不想再去一次蟠桃会吗？想。你不想再见一次嫦娥仙子吗？呃。那你为什么还不跟我去西天？去了西天修成正果，你想要的一切全都有。我有对象。虽然很抱歉伤害到了你，但我还是要说，有对象的快乐是你这种单身狗根本想象不到。给你三十秒打消我把你做成烤全猪的念头。十万两白银埋在后院老槐树下，你想让我随时挖给你？不够。天庭所有长得好看的天兵天将的联系方式都在你面前的抽屉里，想让你可以随时拉走。不够。我当天蓬元帅时，在天河东线八百米处建了个仓库，里面有我多年来储藏的各种零食，共计二十一吨。这是钥匙。对了，不是说还有个猴子也要跟着你去西天吗？他去哪儿了？管你屁事！你就是玉帝身边那个名为卷帘大将，实为跑腿小厮的狗腿子。现在不是了。巴结的玉帝几百年，结果就因为打碎了一个玻璃杯，就被贬下凡间。是琉璃玉盏。下凡的时候，因为王母娘娘更年期，心情烦躁，顺手还赏了你一个每周一次万箭穿心。你跟我说实话，你是不是在玉帝上厕所的时候偷过他的纸？没有，那就是在王母娘娘吃饭的时候偷偷往他碗里面挤过芥末。也没有，或者把他俩哪个女儿勾搭跑了？这么干连转世投胎的机会都不会有吧？既然你啥都没干，为啥你会这么惨？因为我偷吃了王母娘娘送给玉帝的巧克力。你活该，所以我可以跟你一起去西天吗？怎么，你也想去天庭找玉帝老儿报仇？我不敢，我是想跟着你一起去西天取经。你是雷音寺那个死胖子的崇拜者？可以是。你是超硬核徒步旅行爱好者？也可以是。我明白了，你其实还是想回天庭勾搭玉帝的女儿是吧？这个绝对不是。既然都不是，那你为啥还要跟我上西天？我想当公务员。当妖怪实在太卷了，你看我为了抢牛砂河这块地盘，把头发都卷没了，还是回天庭当公务员比较合适。可你就算修成正果，也不是回天庭啊，经书是要从如来那个死胖子手里抢，跟玉帝不是同一个系统。没关系，我只想当些啊不公务员，至于在哪儿当，我无所谓。可是我为什么要收你？你有什么特长吗？我当了几千年的狗腿子，经验丰富。我不需要狗腿子，你要是羊腿子，我可能还感兴趣。我爱吃羊。我在天庭混了几万年，各种大仙小神我都熟。有什么用？你被贬下凡这么多年，不也没人来看你吗？我很能打，当年大将这个职位是我实实在在打下来的。你很能打？对。<笑>我是小白龙，我现在就一个问题：这个破剧情是他妈谁写的？我从菩萨那拿到的原始剧本是这样的：我呢，先在自己家放了把火，把房子给烧了。我的房子啊！然后我爹老修成怒，把我烧房子的恶行告到玉帝了。这个逆子，把我刚买的别墅给烧了，还把我小时候最喜欢的玻璃弹珠打碎了。我要求严惩。嗯，投出去宰了吧。大妹，宰是不可能宰的，好歹我也是龙王三太子，这时候就需要菩萨出来救场了。你们怎么能够这么残忍？他还只是个五千多岁的孩子啊，我们应该原谅他。然后我就会被贬到蛇盘山的阴愁涧待业。话说这地方的破名字是谁起的？
，等待来个白白嫩嫩的小和尚过来，再一口吃下他的马。你马没了，没了马自然就没法去西天。这个时候菩萨再出来拉拉偏架。哎呀，你们不要再吵啦！你们这样吵是不会有马的。小和尚没有马，而我没有工作，那么只要我变成他的马，这个问题就完美解决。后面就没我什么戏份了，拿老师是当小和尚的马，走到西天就算修成正果，多么完美的剧本！可是现在这个剧本却出了问题，你这人是不是有病？这他妈是白白嫩嫩的小和尚，确定这个猛的一批的牲口吃去求取真经的，不是揭竿而起准备去抢劫大雷音寺的？意识到情况不对的我，直接就溜了。我堂堂西海龙王三太子，去西天是去修成正果的，不是让五百罗汉把我当正果给修了的。这个活不能接，大面。可是，呃，能麻烦让一下路吗？此路是我开，此树是我栽，要想从此过，你们要多少钱？我给。要想从此过，那是肯定一点，绝对的不可能。变马吧，快点！我走的脚都累了。我不。给你两个选择，第一是你立刻马上给我变成白龙马，第二是我恼羞成怒把你打成赛克马。爹，我错了，我想回家。妖怪，赶紧把偷我的袈裟交出来！那破袈裟不就穿在你身上吗？你在这发什么疯？妖怪，赶紧把偷我的袈裟交出来！你他妈这样有意思吗？少废话！不是说好了我到黑风山你就来偷我的袈裟吗？你怎么割了呢？不是大姐，你是不是认错人呐、啊？我不认识你啊！行至黑风山，欲以黑熊偷你袈裟，不用多话，打死就行。菩萨的任务指南上是这么写的。对呀、啊，欲以黑熊偷你袈裟，你去找黑熊去啊！我他妈是条狗啊！你这是明目张胆的把我当傻子。我真是条狗，就是吃的胖了点不是熊呢，我不知道啊，可能是让人发现给抓动物园去了吧？那咋办？没熊完不成这个任务啊！要不你们买张门票去动物园找找？要不你临时客串一下熊吧，反正你现在本来就是一副熊样。可我是只狗啊！不，你现在就是一只熊。你确定我这口音能当熊？师傅，要不咱还是去动物园吧？闭嘴！现在你就是一只熊，然后你偷了我的袈裟，我们现在要打一架。呃，行吧，那下手轻点。正在瞄准，瞄准完毕。你他妈想弄死我就直说。嘣！啊，我死了。师傅，要不咱还是去动物园看看吧？闭嘴！这个任务完成了，咱们继续赶路。呃，好吧。我到现在都忘不了，那个疯和尚一拳轰碎了五指山，抓着我的脖子问我：“我是跟他一起去西天，还是现在就送我上西天？”阴影，心理阴影，懂吗？我懂，空哥。不，你不懂，你没经历过，你懂个屁！我不懂屁，咱们这样天生地养的老妖精都没放过屁。你想懂吗？我不想。你不够兄弟，可我懂你，空哥。你不懂，那我要怎样才能懂呢？阴影，心理阴影，我没心理阴影，很快就要有了。怎么说？我怎么回来的？明白吗？不明白。天蓬元帅朱刚烈怎么从那个风女人手上逃脱的？二十一吨零食，错，是二十一吨零食加十万两白银加天庭所有好看的天兵天将的联系方式换一条命。对，从那个风和尚手上换一条命。可老孙我在五指山下被压了五百年，没有二十一吨零食，也没有十万两白银，只有太上老君那个糟老头子的联系方式。那个风和尚肯定不要，所以我把你给卖了，你把我给……你说啥？从今天开始，你就是真正的齐天大圣孙悟空，而我只是一个懵懂无知的六耳猕猴。你他妈，老孙，你这样有意思吗？很有意思，我的命保住了，拿我的命换？这买卖很值，值你妈了！你跑了，我怎么办？跟着他行走十万八千里，去灵山修成正果，修个毛的正果。现在三界谁不知道这个唐僧就是个假货？有了菩萨的全套认证，假的也是真的。可是如来不认，你确定？这么说，如来认呢、啊？你以为卷帘大将为什么跟着他？玉帝也认呢、啊？他们不得不认。那个风和尚现在还只是求取真经，他们要是敢不认，搞不好他就要大闹天宫，踏碎凌霄宝殿。空哥，这是你的活儿，我失败了，他可未必。所以如来和玉帝必须认，对，必须认。老六，现在这个机会就摆在你面前，只要你愿意冒充我，走上个十万八千里，就能修成正果。到时候没人在乎你是假的，因为唐僧也是假的。到了灵山，你就能当斗战胜佛，你干不干？干。但是。空哥，还有最后一个问题，你说这么好的机会，你为什么不去？不止我不去，天蓬元帅和小白龙都不去，为什么？我是什么身份？大闹天宫的齐天大圣孙悟空，这是兼职，我问的是本职。花果山水帘洞万妖之祖美猴王，那只猪什么身份？天蓬元帅转世，福临山云寨洞巨福妖王朱刚烈，那条龙呢？戴罪之身玉树临风西海龙王三太子，我们这样的人需要这个机会吗？
现在花果山还很穷，现在朱刚涅还在蛰伏，现在小白龙还是戴罪之身，可那又怎样呢？等他个五年十年，只需要找个机会让原来的老朋友拉一把，我们又起来了。到时候该当元帅当元帅，该当药王当药王，该做太子的还是做太子。如果这个唐僧是真的，那他就是我们需要的那个机会。可他是假的，那么这个机会就有了风险。我们不需要这样有风险的机会，需要他的只有只有我这样没名没分的六耳猕猴，还有那个名为卷宁大将。实为跑腿小厮的杀无忌。你好，社区送温暖。来了。就是这玩意儿，油灯里烧的汽油，也怪我当年嘴馋，偷偷喝了一口，就只喝了一口啊！那帮子罗汉就嚷嚷着要把我捉拿归案，你说这我能不跑吗？必须跑，没毛病。脚底抹油，我便逃离了腊泥山，来到这黄风里。可是他们还是不放过我。观音大士说我罪孽深重，要我戴罪立功，顺手就给我派了个活什么活要我在此处等唐僧，只要唐僧一到，我便张口吐黄风。一来是给唐僧的九九八十一难凑个数，二来也是给后面同样从山上下来的兄弟。们提个醒，告诉他们唐僧已经出发，该起床干活了。他们直接定个闹钟不好吗？大人说话，小孩别打岔。我跟玄奘兄弟聊正事呢，你搁这瞎搭什么话？哦。堂哥，听我一句劝，别去取那破镜了。灵山就没一个好人。你要是往后走，指不定他们还想什么损招霍霍你呢。你来这黄风林几年了？没几年，去年刚来。哦，整整一年了。那你这一年来这拦路打劫，抢了不少好东西吧？您看我这像敢抢劫的人吗？我偷喝一口油，我都得麻溜跑路了。那你这黄风山地底下总有些金银铜铁矿吧？挖一挖也算挺值钱的。有矿的山头早让那些年玉帝都敢怼着大妖王们给占呢。像我这样的小妖精，有个地方。遮风挡雨就不错了。这么说，你是一分钱都不想给喽？大哥，我是真没钱。那没办法了，悟空，弄别动手，有钱有钱。早点招不就完了吗？非得费那么大劲儿。可是我是真没钱，悟空弄死他。但是我知道哪儿有钱。说，您继续往前走，公交车只需要两站，那里有个武装观，里面住着镇元大仙，他有钱，有大钱。镇元大仙什么来头？不知道，但是如来都得给他面子。看来跟我地位差不多。他有一棵人参果树，结出来的人参果价值连城。那我直接把他的树刨走，岂不是更值钱？就是他这个人性格有点怪，你抢他的东西，搞不好他跟你拼命。没关系。想拼命就直接让他没命。大哥说了这么多，能换一条命吧？菩萨当初让你干什么来着？叫同样从天上下来的那帮兄弟们赶紧上班。哦，那你叫吧。大哥，听兄弟一句劝，回去吧。后面的妖怪十有八九都是从天上下来的，他们在演你了。给你三秒钟，叫不出来就拿一下锅做晚饭。弼马温大人大驾光临，不知有何贵干？没什么大事，就是我们花果山最近准备举办一场全猪宴，想要邀请朱刚烈先生你也去品尝一番，是为了庆祝弼马温大人因为随地大小便被压了五百年之后终于放出来了吗？不，是为了庆祝嫦娥仙子和后羿壮士异地分居几千年，终于修成正果，决定同居。以后嫦娥仙子再也不怕被不知道从哪儿冒出来的醉酒流氓骚扰了。哦，夫妻团聚啊！想不到弼马温大人这样的单身人士也喜欢凑这样的热闹。说正事那个战斗力强的不正常的唐僧，前些日子也来过你这儿了吧？你怎么看？能怎么看？坐在椅子上一边喝茶一边看呗。你知道我说的是什么意思，可是你却不知道我说的是什么意思。所以你到底啥意思？就是你要还是这么蠢的话，指不定还得让人再压五百年的意思。你再跟我绕口令，我就直接把金箍棒掏出来，让你的人生直接没意思。只会帮你解决问题，你这人真有意思。那个假唐僧也只会帮你解决问题，可是他却能让你们这些意思人不敢有意思。所以你确定那个唐僧是假的了？当然，别说只是金蝉子转世，就是金蝉子直接原地复活，也不能一拳轰碎五指山。那真的唐僧哪儿去了？不知道，直接消失了。不止真唐僧消失了，保护真唐僧的六地六甲、五方揭谛、四只公曹、护教伽蓝全部消失了。六地六甲他们已经回灵山了。你果然有内幕消息，因为我会跟天庭各路意思人意思意思，不像你把七仙女定住了也只会摘桃子吃。所以真唐僧到底哪儿去了？不知道。你到底啥意思？就是字面意思，我真不知道。不止我不知道，三界所有人都不知道。假唐僧出现后，太上老君紧急算了一卦，算完之后直接回他的炼丹房闭关了，并且对外宣布三千年内绝不出关。他算出了啥？波波星球？啥？波波星球？太上老君就算出来了这四个字，除此以外什么都没有。
。所以，我们该怎么办？什么怎么办？唐僧是假的，我们这些原定的取经队伍的重要成员该怎么办？你还真以为自己很重要啊，弼马温大人？我真一棒子打死你，信不信？真唐僧没了，假唐僧明目张胆的假冒，天庭和灵山全部保持沉默，甚至连当年为了制造九九八十一难撒下的童子和坐骑们都没撤回去，就为了能让那个假唐僧舒舒服服的演完这场名为取经的 cosplay。连玉帝和如来这样真正的狠人都在摆烂，你说你一个小小的弼马温到底在急什么？波波星球啊，这几个字的分量真重，也不知道它背后所代表的到底是什么。这个东西就是人参果，货真价实，一百八十度的真。现在骗子这行都这么好干了吗？随便拿只快烂掉的梨，上面画个小人就能拿出来照妖撞骗。每颗一百八十八万两白银，你买不买？不买，我是劫匪，来抢劫的。抢劫这行有前途吗？挺有前途的，我这一路走过来已经抢了不少了。不少是多少？二十万两白银。花了多长时间？两个多月。你辛辛苦苦抢一年，还没我卖一颗人参果赚的多，你管这叫有前途？别干抢劫了，跟我一起卖人参果吧。这东西真的有人买？买的人可多了，我一口能活三百六十岁，吃一颗能活四万七千年。你知道长生不死是多少有钱人梦寐以求的东西吗？可你这东西是假的，它又不能真的让人眼睛一手。咱们的人参果只能保证自然存活，活到四万七千岁。万一中途有什么天降陨石突然砸到头顶上，咱们可不保。可这个世界上哪有那么多天降陨石？买的人本来就少，这陨石就更砸不到了。小问题，砸不到咱们就人工制造。离地五十米突然九十度转弯的陨石见没见过？你这生意做的也太缺德了！你干抢劫难道就不缺德？可是我只抢有钱的大户人家，难道我这人生果小户人家就买得起吗？可是万一就是有人特别幸运，人工制导的陨石都砸不死呢？那这个人就是我们的活广告啊！有这么一个活生生的案例，我看谁还敢说我们的人参果是假的？可是这个人他活不到四万六千岁啊，活到一百多岁就死了，你这个广告不就变成打脸了吗？为什么活不到？去地府里揪着阎王的脖子，要求把这个人从生死簿上划掉，就这么难吗？你打得过阎王，所以我才要拉你入伙呀！我打不过，你打得过呀？跟我一起干吧，咱俩合作能把这人参果的生意做到天荒地老。算了，我。我突然觉得做打劫挺好的，至少这钱赚的没那么缺德。可是干抢劫没前途啊！你辛辛苦苦干一年，最多也就一百多万两。我觉得一年一百多万两够花了。行吧，人各有志，不可强求。既然生意谈不成，那你走吧。走，你的事说完了，我的事可还没说完呢。举起手来打劫。桌上这颗人参果是真的，你拿走吧。你骗鬼呢！就桌上这颗烂梨，扔给狗狗都不吃。少废话，把你这些年骗的钱全都交出来。钱早就被我转移走了，不可能让你打劫到的。那我就把你扔锅里煮了。随便你，一张纸而已，是真是煮都随你意。啥意思？一张纸？是啊，纸分身听说过没有？就是把一张特殊的纸剪成人的样子，再。用法术稍作修饰，最后就变成我现在的样子了。所以现在跟我对话的根本就不是你的真身，而只是一张纸。是啊，你不会以为我做风险这么大的生意会没有一点防报复措施吧？不会吧？不会吧？我突然有点不太想去取经了，我现在就想把你找到，先把你弄死。有你这种想法的人还很多哦，那你可得努力了。哈，我是妖怪，我要吃了你。你是来搞笑的吗？才不是！你看我多可怕！悟空架锅，今晚喝骨头汤啊！不要，小萌不好吃的。所以你到底是来干嘛的？小萌是来吃唐僧的呀！悟空架锅啊！对不起，不吃唐僧了，小萌不吃唐僧了。再给你最后一次机会，你到底是来干嘛的？小萌真的是来吃唐僧的，你脑子是不是有病？小萌是个骷髅，小萌没有脑子哦，看出来了。小萌听金角哥哥说吃了唐僧肉就能重新长回脑子，那你金角哥哥有没有告诉你唐僧肉可不好吃？小萌不挑食的，没问你挑不挑食，我是说唐僧肉可没那么容易吃到。为了脑子，小萌可以努力，你努力你大爷，你再这么胡说八道，信不信我现在就把你扔锅里煮了？对不起，不要煮小萌，小萌没有肉，吃不饱的。所以你到底是哪儿来的？是不是哪路神仙对我不满意？怕你这个智障来折磨我？不是的呀，小萌从来就没有见过神仙。那你想见吗？我现在就可以送你去见。不想。小萌被妖怪吃掉的时候就没有神仙来救小萌，小萌现在才不去见他们。所以你曾经还是个人，是呀，但是现在小萌已经不当人啦，是因为人类总是有遗憾的嘛，是因为小萌现在没有脑子啦。所以深深姐姐，你能给小萌啃一口吗？就一小口。你要是不想活的话，我现在就可以送你下地狱，不用姐姐送的。金角哥哥已经帮小萌在地府里挂上号了，吃完唐僧肉，小萌就可以去地府里投胎啦。你都已经想投胎了，你还吃什么唐僧肉？因为吃唐僧肉能长脑子呀。何止你以为重新投胎就不长脑子了是吗？可是重新投胎长出来的脑子就是新的脑子啦。
。虽然小萌已经被吃光了，可是小萌还是没有死的。小萌还想用现在的脑子去找爸爸妈妈。你爸爸妈妈在哪？我送你去找他们。已经被妖怪吃掉了，全村的人都被妖怪吃掉了。好了，被我打了三下，现在你就是我罩着的了。去地府投胎吧，让阎王直接给你投胎到前世的妈妈的肚子里。哇，圣神姐姐，这是真的吗？阎王大人真的会答应吗？会的，他要是不答应，我就弄死他。太好了，谢谢圣神姐姐。那我现在去投胎啦。嗯，去吧。好耶，找妈妈去喽。大哥，二弟，大哥，二弟，大哥，所以你到底有啥事儿？大哥，唐僧来了，哈哈，好，赶紧架锅，等唐僧来了，咱们好把他扔锅里煮了。可是来的是那个能一拳轰碎五指山的假唐僧，哈哈，好，赶紧架锅，等唐僧来了，好让他把咱们扔锅里煮了。大哥，咱至于服务的这么周到吗？那二弟，你的意思是，咱好歹得反抗一下，哈哈，好，我这就把洞里所有的锅全都煮了，到时候让那个假唐僧想吃咱们也找不着锅。大哥，你说有没有一种可能，咱俩其实可以跑路？没有这种可能，咱们已经跟西游剧组签了群演合同，提前跑路，玉帝不给发工资。可是咱都在这儿待了几百年了，也没见玉帝给咱发过工资啊。玉帝说了，干满一万年一起结账。可是大哥，我听说玉帝之前跟卷帘大将也是这么说的，不是在人家干了九千多年的时候给人开除了吗？你说咱俩有没有可能也在结账前一天被开除啊？倒是也有这种可能，要不咱找老君打听打听情况？可是老君已经辞职跑路了呀！哎，不是听说老君只是带薪休假吗？大哥，带薪休假三千年，这跟跑路有区别吗？那咱们怎么办，大哥？跑吧！我听说来的那个假唐僧可凶了呢。要不咱再坚持坚持，咱都干了几百年了，这要跑路，这几百年可就白干了呀。可是大哥，你今天吃饭了吗？没有。昨天呢？也没有。前天呢？呃，跟着玉帝混三天饿九顿呢。天天一直不发工资，咱都穷的吃不上饭呢。再这么下去，咱可能都坚持不到发工资，就得先去阎王爷爷那串门呐。可是即使跑路，咱也没处去呀。咱当时去天庭应聘，都是提了两斤野鸡，走到老君的后门呢。这个。大哥，我听说龙王三太子提前跑路了，那个假唐僧现在还缺坐骑，要不咱去试试？打架咱不行，当坐骑咱们可以啊。工作倒是个好工作，只是二弟啊，你觉不觉得现在这个假唐僧的行事风格跟五百年前的那只猴子有点像啊？那大哥，你的意思是，咱还是安安稳稳的找个靠谱点的工作吧，没饭吃得去阎王爷爷那串门，工作找错了，怕是连串门的机会都没有啊。要不咱去天蓬元帅朱大帅那碰碰运气？我听说朱大帅下凡后经营农庄，在做大买卖，而且急功好义，仗义疏财。你一千年前不是在厕所里给朱大帅递过手指吗？咱去朱大帅那磕个头，说说好话，说不定还能求来一份管吃管住的工作了。可是这都一千多年了，朱大帅还能记得咱吗？记不住也没关系，朱大帅做那么大的买卖，总得需要牛啊马啊什么的帮忙拉拉东西吧？这活咱也能干呢、啊，只要管吃管住就行。说的有道理，力气咱有的是，牛马的。活咱也能干，那咱收拾收拾去找朱大帅，最好快点收拾，那个假唐僧快来了。好，我去把锅带上。五百年前，南天门外，手持如意金箍棒。五百年后，茶酒肆虐，一杯枸杞配金茶。哎，人生啊！老爷爷，你能快点进入正题吗？我溜出来一趟不容易，再待会儿我妈就该提着棍子让我回家写作业了。嗯、呃、嗯、呃，好，老宋，我看小有你面相天圆地方，体格威武雄壮，天生就是练武的材料。怎么样，要不要来我花果山拜入我老孙名下？我教你七十二变。学了七十二变能把我暑假作业变没吗？你这个不用七十二变，一把火烧了不就完事了吗？那不行，叫不上暑假作业，新学期要挨揍。我妈打人可狠了，你这七十二变能不能帮我把空白的暑假作业全？全部写完，或者能给我变出一个参考答案来也行，我自己抄。不能，小孩子的暑假作业要自己写。那我不学，你这七十二变一点用也没有。小孩子没有礼貌，怎么能没有用处了？学了七十二变，你就能变花鸟虫鱼啊？他们能帮我写暑假作业吗？你还能变豺狼虎豹啊？他们能帮我搞来参考答案吗？你怎么就冥顽不灵呢？老爷爷，解决不了这个，你说的一切全白搭。你理论学这么好，还怕暑假作业啊？就只记住了这一段啊，后面我就趴桌上睡着了。那这样，只要你拜我为师，我就把《如意金箍棒》青春 mini 版传授给你。虽然是官方未授权的盗版，但威力不减，拿着它你就能横行三界，无人干扰，搞不好还能重铸我威震南天门的荣光。拿着它，我就能打得过我妈吗？不能。那我要它有啥用？说这么花里胡哨，不还是没有我妈手里的棍子厉害吗？你妈那是定向附魔，她就是拿根面条都能把你摁在地上抽。咱这金箍棒是足金足粮，品质邦硬，除了。你妈谁都打得过哦，还是没用。
。不是你这小屁孩有点够钱脑孙的杀心呐、啊。没事，我妈还有五分钟到达战场。那这样，你拜入我花果山名下，我教你翻筋斗云。你不是天天被你妈追杀吗？一个筋斗云十万八千里，你妈提起裙子都追不上你。晚上到了饭点，你还能再翻回来，不影响吃饭。这个筋斗云能比我妈骑着我家狗跑的都快。云跟狗能比吗？你学了它，你妈骑女你都不怕。这个好，所以爷爷你总算拿出一样有用的东西了。怎么样？要不要拜入我花果山名下？要啊，那孙爷爷，咱们现在就开始学习筋斗云吧。不急不急，要学筋斗云，你还得从基础练起。你先把眼前的这一点小麻烦解决完，咱们就开始修炼。眼前的小麻烦，什么麻烦？你妈骑着你家的狗朝这儿杀过来了，预计还有五秒到达战场。啊，不要啊！我以后再也不敢偷偷溜出来了。妈妈。师傅，要不咱俩先回避一下？你今晚是想拿自己下锅吗？呃，妈妈，悟空掏金箍棒，准备开杀戒。别啊，师傅，虎毒不食子啊！妈妈，你看孩子叫的多可怜。滚！你们两个给我滚蛋！别以为长得可爱我就不揍你。老实交代，你又是哪路不长眼的妖精，想来找我的晦气？我乃枯松剑火云洞声音大王师爷。你刚刚还看着并生气。特来此地拦住英雄，是想问问你们的抢金团队还招不招人？我想加入你们。你先解释一下，为啥你一个三岁不到的小屁孩会有一嘴三十岁的嗓音？对不起，我今年三百五十七岁，比你还大。三百多岁，你刚才一见面就叫我妈。我爹说这方圆五百里内，只要是个女人都是我后妈，就算现在不是，以后也会是。我觉得叫后妈太生分了，所以就直接把后去掉。现在见到女人就喊妈。你爹现在在哪？如此世间奇男子，我一定要马上过去噎了他。那些被他霍霍过的女人都有这个想法，但是谁也找不到他。要是真能找到，根本轮不到你。那些疯狂的女人远比你可怕。你爹真是个人才，所以我能跟你一起走吗，妈妈？别叫我妈，我不认识你爸。相信我，早晚的事儿。是我早晚都要阉了他。那祝你早日成功，所以我能跟你一起去西天抢金吗？不能，我们是个遵纪守法的非法团队，绝不招聘未成年人。三百多岁也算未成年人，身高不足一米二都算。可我爸三百多岁的时候，我都有五百多个后妈了。我发誓，取完金回来，我一定要弄死他。带上我，我帮你取金以及弄死我爸。你这么孝顺，你爸知道吗？我妈知道，我要是弄死他，所有的妈妈都会很开心的。那你直接。先弄死你爸，然后跟你妈妈们一起组团去抢金吧。不行，妈妈们太蠢了，能被我爸骗的女人跟他们组团去了西天也是被团灭。那你怎么知道跟我组团就不会被团灭了？因为你很能打呀，能一拳轰碎凌霄宝殿，蠢不蠢已经没关系了。所以你是跟上界哪路神仙有仇嘛？这么执着的想要跟我去抢金，抢不抢金其实都还是次要目的，主要是我想借着抢金的由头逃离这个是非之地。你的后妈们终于难忍愤怒，开始把对你爹的仇恨慢慢转移到你的身上啦。要真是这样就好了，可是他们不按套路出牌，你感受过被一万多个妈妈嘘寒问暖，天冷了被他们一人套一件大棉袄的恐惧吗？他们是不是被你爹整出 PTSD 了？他们不应该迫不及待的想要砍死你吗？我也不知道我那个混账老爹干了什么，但总之我得赶紧逃离这里，要不然我觉得。我会被他们闹到的英年早逝。带你走可以，但你要先得到你妈妈们的同意。你想弄死我就直说。你死不死跟我没关系，但我坚决不做管他儿童的生意，哪怕是被人误解也不行。这事儿没得商量，没得商量。那好，我自己组建队伍，自己去西天抢金。我叫灵感大王，曾经是观音大士养在莲花池中的一条金鱼，后来在海潮泛涨之际，偷偷跑出莲花池，来到这通天。行了，你别说了，你再用这种营销号的语气跟我说话，我怕我会压不住火气，一拳锤死你。所以你明白我为什么要从菩萨的莲花池里逃出来了吗？菩萨平时说话就是这么个语气。西天那帮人说话都是这个语气，他们管这种语气叫做无悲无喜。悲喜我不知道，反正我刚才听你这么说话的时候，特别想一拳锤死你。那帮混蛋每天朝九晚五，准点坐在水池边，用这种欠揍的语气聊天，内容还都是些貌似高深，实际全是废话的人生大道理。我就是一条鱼，人生大道理跟我一条鱼有什么关系？也是，毕竟你搞不好哪天就被人吊起来上锅炖了。所以我就跑路了，我宁愿哪天被人吊起来上锅。炖的也不愿意再去过那种每天播音贯耳生不如死的日子。行吧，这关算你过了。咱们来讨论一下下个问题。我还有什么问题？关于你抢人洞府还占人家闺女的问题。这个通天河是你的吗？这是人家老乌龟的，抢人家洞府还占人家闺女，这罪行够枪毙你一小时的了，知道吗？先说我霸占他家闺女的事大哥，我是一条鱼。什么意思？你们鱼族有抢人家闺女的传统？我的意思是，我是一条鱼，我就算是要抢个压寨夫人，也是去抢另一条鱼。我抢他一只老乌龟的女儿干嘛？我抢。养只乌龟回来，难道还能跟他嘿咻嘿？行了，你别说了，你再说下去，这个视频就要没了。
，所以是那只老乌龟在说谎，你根本就没有抢他女儿，是他根本就没有女儿，那只又丑又猥琐的老乌龟这辈子都没成过家，他哪来的女儿？行吧，那你占人家豆腐抢占通天河的事儿呢？这事儿就更扯了，他凭什么说这通天河是他的？难道是你的？也不是我的，这通天河本来就是无主之物，谁占住算谁的。他老乌龟来了，能赶走周围的那些小鱼小虾，占河为王，我灵感大王为什么就不行？那这豆腐呢？大哥，随便找个地儿刨个洞也能宣誓主权吗？好吧，那现在剩下最后一个问题了，还有啥问题？你为什么要吃人？不是啥意思，我没听明白。冒充神明，要求通天河边的村子每年给你献祭一对童男童女，这事是不是你干的？是我呀，然后呢？吃人肉，喝人血，你觉得这个罪行还不能给你判个死刑吗？大哥，我是一条鱼，一条鱼怎么了？你吃过鱼吗？这通天河两岸的所有人类，又有哪一个没吃过鱼？这天下之大，亿万万人，又有几个人没吃过鱼？怎么人类能吃鱼，我就不能吃人类？我一年就只吃两个人，吃完我还保佑两岸的人年年风调雨顺。人类呢？他们一年吃掉多少鱼？他们保佑我们鱼族了吗？要争论善恶，这天下又有几个人敢来指责我？我就知道跟人讲道理这件事，我是真不擅长。不是你不擅长，是你根本没道理。道不道理的放一边吧，我马上就要弄死你了。你还有什么遗言吗？弄死我？凭什么？没有凭什么，我乐意。不要因为走了太远的路而忘记当初为什么出发。姐姐，你是个哲学家呀？不，我是劫匪。那姐姐，你把我劫走吧。从现在开始，我就归姐姐你啦。少废话，二十万两白银我放你走，否则你就把性命留下。我给你二百万两，姐姐你把我劫走吧。看到我身后这两样废物吗？看到啦，他们是姐姐你的徒弟吗？不，他们是应急食品。我的食品储备充足，不会再多带你一个废物了。姐姐真的不考虑一下把我劫走吗？我可以出银子的。所以你这是脑子有病吗？花银子请别人把自己绑票，因为我看上姐姐你啦。现在你得出三十万两了，以弥补你刚才那句话对我造成的心灵冲击。我出三百万两，姐姐你把我绑走吧。我说了，我不会再多带一个废物的。姐姐，我不是废物，我有超能力的。超能力？你有什么超能力？我的银子特别多，这算哪门子的超能力？师傅，这是顶级超能力。总之，你死了这条心，现在带这两废物都嫌多，不会再多带一个你的。那姐姐，你考虑过别往前走了，就留在这女儿国陪我吗？那更不可能，后面还有那么多妖怪等着被我抢呢。我要是不去的话，那些妖怪得多伤心啊！姐姐，你相信我，这个世界上只有我是心甘情愿被你抢的。四十万两，你刚刚对我说的话造成了心灵暴击。姐姐，请你务必告诉我，到底要多少银子才能买你的心？一部经书，这么便宜的吗？姐姐，你告诉我是什么经书，我这就安排人去买。大成三藏真经，没听说过哎。姐姐，你知道哪里有卖吗？西天。如。在那老头子手里，呃，有点难度。姐姐，要不要换一个目标？不换，我只要他。姐姐，你非要一部难搞的经书干什么呀？因为它可以解决世间的一切问题。骗人的啦！我有超能力都不能解决女儿国没有男人的问题，一部经书能干什么呀？没关系，他们既然敢骗我去取经，那就一定能解决我的问题。要是解决不了我的问题，我就把他们当问题给解决了。所以，姐姐，你到底有什么问题啊？连我都不要，需要那些冷冰冰的经书？你知道我是谁吗？不知道。你知道我从哪儿来吗？不知道。你知道我要到哪儿去吗？要去西天，那只是个中转站。那姐姐，你到底要去哪儿？我也不知道。我刚刚问你那三个问题：我是谁？我从哪儿来？我要到哪儿去？这些问题我全都不知道。我忽然之间来到这个世界，没有关于过往的任何记忆，也不知道自己到底要干什么。我到处游荡，直到有一天，我听说西天有大乘佛经，可以解决世间的一切疑惑，所以我准备去试试。好吧，看来我确实没有办法解决姐姐你的任何一个问题，无论如何也留不下你。那姐姐你走吧，祝你早日成功解答你的所有疑惑。走，没那么容易，赶紧把刚刚谈好的白银交出来，五十万两白银一两都不能少。姐姐你记性真好。像。太像了，像谁？那只猴子孙悟空，他现在是叫这个名字。六耳猕猴，他还来过您这儿？来过，求我赏他一口饭吃。我们呢也是这个目的。明白，落魄妖怪嘛，吃不上饭呢，就想起我这个猪大帅了。您尽可以把我们当成牛马压榨，不必因为我俩长得帅而联系我们。现在不像了，哪儿不像？他没你们这么不要脸。那您看我们俩干什么合适？都合适，得看你们想干什么。我们想吃饭，我新开了几家饭店，进去想吃啥自己点。我们不是要白嫖您，我们是想为您工作，这就是工作。路人看你们俩做大堂里吃的那么香，就会忍不住进来点菜，这也是生意。是呀，大生意。大帅，您真是经商的天才。过奖，过奖。大帅，您还有别的活让我们干吗？你还想干什么活？想干那种能一直跟着您干的活？
，你也像，像那只猴子。不，你像我，哪点像？哪点都不像。大帅，您别听他瞎扯，我这个弟弟脑子有点毛病，他哪有像您的福气？知道我为什么收留你们吗？不知道。知道我当初为什么收留六耳猕猴吗？不知道。知道六耳猕猴现在干什么去了吗？去推翻天庭。所以说啊，你像我，我不想推翻天庭，我也不想，我讨厌那帮想推翻天庭的人，我也讨厌，我还讨厌您，我也是。那您为什么还收留我们？你们为什么要来找我呢？我们要吃饭，除了您，没人愿意给我们一口饭吃，我也要吃饭。你们这样的狠人，我惹不起。给你们一碗饭，结个善缘，哪天你们真推翻了天庭，也不会转头来砸了我的生意。可我们不想推翻天庭，是你不想，你大哥可未必。我现在也不想，是不想，还是暂时没有这个能力？所以我们才是你的生意，是吗？大生意。如果我们成功，你能够从中赚到什么？稳定，就这，就这，这一点价值千金。生意做到我这个级别，最需要的不是暴利，而是稳定。所以我极讨厌你们这些满脑子都想着推翻天庭的人，因为你们就是不稳定。可是该来的挡不住，我们这些旧时代的老家伙们都必须在天庭秩序崩塌之前找到新的避风港。所以我对六耳猕猴笑脸相迎，对你们以礼相待。就算对那个没礼貌的假唐僧也好声好气。我做这一切不是为了赚到什么，而是为了什么都不失去。你为什么愿意跟我们说这个？因为我是个正经的生意人。相比于阴谋，我更喜欢开诚布公。尤其是你还有一个聪明的弟弟的情况下。你是铁扇公主？是我。你这嗓音是不是有点不太对？变声期，别介意。别人变声期都十四五岁，你这都黄土埋到发际线了吧？我也是从十四五岁开始变的。然后呢？变了好几万年，还没变过来。我有点理解牛魔王了。别提那个负心的东西。菩萨给的取经攻略上说，火焰山上的火只有你的扇子能灭。是的。所以这到底是什么原理？扇子山火不是越山火越大吗？我这个不一样，我这是电风扇，它能倒着转。然后呢？正着转，火势越吹越大。那只要倒着转，火势就能。越吹越小了呀。逻辑上好像没有问题，但这一点都不科学。科学是个什么东西？别问了，不能吃。哦、oh. ，我这次来是借扇子的，我要去西天取经，途经火焰山，火势太大，走路烫脚，所以想借你的扇子先把山火灭了。不借，我可以付钱。不是钱的问题，火焰山是我们家花了几百年才建起来的特色景区，你把山火灭了，景区特色就没了，以后就没人来玩了。就那破地方，热的堪称人间炼狱，但是什么样的精神变态才会想着过来旅游？现在没有，现在是夏天，等冬天就有了。一堆人。想找个暖和的地方过冬呢？那等我们过去了，你再把火焰山烧起来不就行了？也不行，为啥？因为前些年刚出了个规定，说是放火烧山，脑底坐穿。那你们前些年是怎么敢一把火把山点了的？那时候还没这规定。你为什么不能直接飞过去呢？你又不是真唐僧，何必一步一步走？你不懂取经这个游戏，玩的就是一个真实性。腾云驾雾飞到灵山，反倒没有意思。也就是说，你必须走着去。对，我们专为游客准备的冰箱、马车服务，你需要吗？啥意思？就是我们给你准备一辆马车，里面全放上冰块，你就坐在冰块上一路淌过火焰山，既可以观赏风景，又可以赶路。你们服务还挺周全，说吧，多少钱？十万两白银。多少？十万两白银。你们赚钱都这么狠吗？现在淡季还算便宜呢。到了冬天，我们都是五十万两一趟。算了，我还是直接飞过去吧。我问你，你这一路走来到底是为了什么？求真金，抢钱粮。钱我有，而且很多。我知道，金书我也有，要多少有多少。普通的金术没用，我要是大成三藏真金，就是大成三藏真金，我从灵山给你偷出来了。你这个是赝品，我要是原版，这就是原版，灵山那个才是赝品。我把真迹偷出来了，给他们留了个假的。所以呢，我再问你一遍，你这一路走来到底是为了啥？为了抢，有钱抢钱，没钱抢人，到大雷音寺就抢金。我有钱，也有人，还有真金，甚至连。大雷音寺我都给你复刻了一个，所以你他妈为什么不来抢我？你是不是脑子有病？我没病，你有病，你背叛了你的初心。我好不容易大发慈悲不来抢你，你还不乐意了？前面的妖怪你都抢，凭什么到我这儿你就大发慈悲？你这样做让我以后在神妖两界还怎么混？他们都被我抢得光屁股了，你还在意他们的看法？我问你，我为什么要建这个小雷音寺？因为你有病。因为我黄眉大王一辈子不弱于人，如来那个老秃子有大雷音寺，我黄眉大王就要有小雷音寺。如来说他要普度众生，我小雷音寺就身体力行，真的去普度众生。如来有茫茫佛卷三千，我就把他的佛经全拿来复印了十份。我有佛卷三万，如来度不了的人我度，如来行不了的善我行，如来没有的经书我有。这就是小雷音寺，这就是我黄眉大王。
。你这段话中二且有病。有没有病是我的事儿，不来抢我就是你的不对。我都牛逼到这个地步了，你凭什么不来抢我？难道我比别的妖怪弱吗？有没有一种可能，那些妖怪都并不想被我抢？那就更说明是你有病了、啊，不想被你抢的你非要抢，我这样伤感着的你反而不屑一顾，挣扎的越厉害你越兴奋是吧？你是不是心理变态？你他妈在瞎扯，我真抢你了！来，金银有的是，金书有的是，连身上的肉我都比别的妖怪多，就等着你来抢我！你他妈！好吧，现在打劫，交出十万两白银，饶你一命。我的一条命就值十万两白银，至少得乘以十倍，一百万两白银，马上给你送来。你他妈脑子果然有病！你别管有没有病，你就说我牛不牛皮？牛屁！你好，要吃糖吗？谢谢姐姐，不用谢。这颗糖十万两白银，麻烦直接下账。谢谢姐姐，我不吃糖，退货。退不了，上面已经有你口水了，我可以把它舔掉。打劫。姐姐，你瞎吗？二十万两白银，我连买房都只能买这种荒郊野岭，怎么会有钱给你打劫呢？三十万两，便宜点啦！小本买卖，谢绝还价。你这明明是五本买卖，这颗糖三文钱，多出来的一文就当我赏你的小费，不用找了。你是不是觉得自己很幽默？便宜点啦，我是真的没钱。你想出多少？一万两，一两，你他妈！十万两或者被我做成麻蛇哥，你自己选吧。姐姐，我不是麻蛇，我是蟒。人心不足蛇吞象的蟒。豆腐脑，你喜欢甜的还是咸的？甜的。蛇哥呢？一万两白银成交。你再跟我多扯几句，十万两的价格也没有了，直接涨到二十万两。姐姐，我还有最后一个问题，你说可不可以分期付款？可以，但我要百分之一万五的利息。没问题，请给我分成一亿五千万七。那时候你还活着吗？所以姐姐，你有没有长生不老药啊？送我一颗呗，我活着才能还你的钱啊。悟空加锅，今晚吃麻蛇羹。好嘞，师傅。姐姐，我是蟒，多加几口锅，它个大。十万两白银的银票，姐姐你收好，涨价了。所以你他妈是不是脑子有病？十万两不成交，非得让我把锅架起来收你二十万两。所以姐姐，你有能让人长生不老的药吗？没有。那你知道谁的手上有吗？不知道。流沙河河碑向西三百里处有一座万寿山，山上有一家武装观，观主镇冤大仙专卖让人长生不老的人参果，二百万两一颗。谢谢姐姐，姐姐你能帮我去买一颗吗？是不是我把锅收起来，你又觉得你自己行了？这是买人参果的二百万两，不去滚。这是给您的好处费，同样是二百万两。我问你打劫二十万两白银是不是要少了？姐姐去帮我买一颗呗。你认识镇元大仙吗？认识。那你为什么自己不去买？因为他卖的是假货。你知道他卖的是假货，你还买？是让姐姐你去帮我买，有区别吗？姐姐你买回来就是真货。你是不是觉得镇元大仙不敢骗我？这天上地下就没有那位大仙不敢骗的。那你还？我明白了，你是想要通过我把那颗假的人参果做成真的呀？所以姐姐，你去帮我买一颗呗，我还要五百万两成交。小猫咪你好，我是从东土大唐来的和尚唐僧藏，奉命西行除妖。路经此地，听说你这只猫妖在此横行霸道，所以请你张开双腿让我赶一刀。你认错人了，没认错。进门之前我就跟人确认过，你就是在此地横行的猫妖。其实我是只狗，不是猫，所以你肯定是认错了。玄门外语就在我面前装大黄是吗？我看起来就那么好骗吗？请你相信我，我真的是只狗。那请你张开双腿让我检查一下。检查什么？检查你有没有蛋蛋。有一只狗曾经告诉我，他们狗族都没有蛋蛋，有蛋蛋都是猫。我现在很确定你遇到的那只狗没有童年，更没有初恋。少废话，今天甭管你是狗还是猫，总之都躲不过挨一刀。那如果我既不是狗也不是猫呢？难不成你还能是只雕？是雕也没关系，我正好做件貂皮大衣。其实我是头狮子。所以现在外面这满世界通缉的动物园跑出来的狮子就是你吧？很显然不是，我在这儿都待了好几年了，通缉也轮不到现在才通缉。不是就好，那你赶紧张开双腿让我给你嘎一刀。好吧，我承认那只正在被通缉的倒霉狮子就是我，你赶紧把我送到动物园去吧。去动物园着什么急？你赶紧张开双腿让我嘎一刀，嘎完了我就送你回去。你这是私自破坏公共财物，你知不知道？知道，所以你别废话了，赶紧张开双腿让我嘎一刀。咱俩到底什么仇什么怨？咱俩没有任何仇怨，我就是见到猫猫忍不住给他做个绝育手术。你这是病，得治。嘎完了你，我就去找观音大士给我治。观音大士，我他妈明白了，原来你是那个坏女人专门派来追嘎我蛋蛋的。恭喜你回答对了，现在张开双腿让我嘎一刀吧。你们这些人都有病吧？我在野外活得好好的，非要把我抱回去当宠物，当宠物就当宠物吧，我也认命呢。结果宠了没几天就把我弄去嘎蛋的，你们是心理变态吧？你竟然敢骂我！好了，现在嘎你的理由又多了一个，变态，就你还想嘎。
大小爷，我做梦吧你！可爱倒是挺可爱，但是敢骂我变态，这不能原谅。悟空，师傅，追上去把他揍一顿。不嘎了他吗？算了，饶他一刀吧。你是蜘蛛精？是呀。你是蜘蛛精？对呀。你到底哪里像蜘蛛精了？就我这样的，还有什么像不像的？我本来就是蜘蛛精呢、啊。蜘蛛长这样？猪都长这样，你是不是没见过猪？我，你还我漂亮衣服？啥玩意儿？我以为你是蜘蛛精。我本来就是蜘蛛精呢、啊。我以为你是一只蜘蛛精，明白了吗？哦，那种会吐丝的小东西啊，明白了。你继续说。说个屁呀、啊！我以为你是一只蜘蛛精，准备上山来让你帮我织一身漂亮衣服来着。结果谁知道你是蜘蛛精啊？等会儿我没明白，蜘蛛跟漂亮衣服有啥关系？蜘蛛不是会织网吗？对呀、啊，那就说明他们会织布呀。啥？那就说明他们会做衣服呀。照你这个思路下去，蜘蛛是不是还得会补贴？有可能。可能个蛋啊！你这老瓜子是当年让孙大圣敲过吧？你的脑子才让那只蠢猴子敲过。对呀、啊。想当年，我可是天蓬元帅手下第一猛将，却不想一招不慎让那泼猴一棒子敲下凡间，被逼无赖，只好在这荒郊。我不想听你的烂熟故事，你赶紧赔我漂亮衣服。你的衣服跟我有个毛的关系啊！我老朱好不容易饱餐一顿，准备小睡一会儿，你叭叭跑上来跟我一顿逼逼，逼逼完了还要我赔你衣服，你这么干还有王法吗？你这不是欺负老师猪吗？就欺负你怎么着？说这么一堆有屁用！赶紧赔我衣服，要不然把你宰了吃肉。不是这位英雄，您看看我自己身上也没穿上衣服了，关我屁事，是不关您的事儿。但您说我要是但凡有一块破布，我不早给自己披上了吗？这么说这衣服你是不想赔了？不是我不赔给您，是我实在没有啊！我这浑身上下除了这二百多斤肥肉，其他啥也没有。今天好不容易吃顿饱饭，还让您给搅和了，怎么着？还要我给你道歉？不敢，但是我也确实赔不起您的衣服，您为难我也没用。那我就不为难你了，谢谢您，英雄您高义，祝您走到哪儿都一帆风顺，干啥事？悟空，架锅，今晚吃全肉宴。好嘞，师傅。这位英雄，今天遇到你，我认了。但是您吃我没关系，您就不问问我吃什么吗？我管你吃什么，我吃粪。这荒郊野岭的日子苦啊！时节好的时候还能吃吃树叶，翻翻小虫子；时节不好就只能遇见啥吃啥。要是碰见点不洁的东西呢？为了活命，咱也得捂着鼻子下嘴，对不对？说起来，我这一身肥肉就是这一顿又一顿的粪。我现在就一棒子敲死你，信不信？您请便，只要您不怕我肚子里的这点玩意儿溅您一身就行。你还真是个狠人，狠猪！要真是人，我就穿上衣服了。遇见你算我倒霉，滚吧！从此以后再也不想看到你。好嘞，英雄您放心，从此以后我再遇到您，我就避着您走。那咱们高山路远，后会无期。等会儿，英雄您还有啥事儿？不是说跟你在一块还有一只蝎子精吗？他在哪儿？这套漂亮衣服你赔不起，我就去找他赔。呃，嘿嘿，老邪，英雄找你呢。嗯这位英雄，你看我也不像能赔得起您衣服的鞋呀。所以蝎子精就是鞋子精吗？是的。那是三弟，是个鸟人，原来是只鸟，现在修炼成了人。那是大哥，一头狮子，狮身目标是做个肥宅，所以他现在又肥又宅。还有我，我是老二，二了吧唧的那个二，是个白象精。我们仨就是这八百里狮驼岭目前最高的统治者了。听说你们也大闹过天宫？大哥闹的，跟我和三弟没啥关系。当年也是因为王母娘娘开蟠桃宴，没邀请大哥，大哥就去南天门吼了一嗓子，算不上闹。听说当时玉帝还出动了十万天兵。屁的十万天兵，是当天值守南天门的一个天兵的名字叫十万，他还有一哥哥叫九万。你们也是下凡来给我凑九九八十一难的？是呀，如来老板一身。令下多少打工妖怪下凡演戏，怎一个惨字了得哟？那按道理来说，咱俩这个时候是不是应该打一架？你去揍老三吧，他比较有活力。我跟大哥就算我俩投降了，行不？你们对待工作就这么敷衍的吗？如来大老板不给涨工资啊？文叔和普贤两位小老板平时也盯着我俩使劲压榨，好不容易下凡出趟闲差，可不得赶紧摸鱼吗？哦，钓鱼。我这一路走来，看到妖怪就打劫，这件事你知道的吧？知道呀，你在我这看上啥了？我找个布兜子给你打包带走。那我要是看上你嘴上那对金牙了呢？那我把牙拔下来送你。不过我可得提醒你，我这对牙可不是纯金的，镀金的，黄土外面镀的金皮，橡皮泥外边刷的黄油漆。你带这么个东西干嘛？你嘴的油漆味很好闻吗？普贤大师好面啊，说我原生的那对象牙不好看，请我出去掉面子，就让我去镶一对金牙。可是他又不给批经费，让我自己出钱。
，我哪有钱镶金牙呀？就弄了点泥巴自己捏了一对。你是在跟我哭穷卖惨吗？是呀。你跟普贤大师哭过穷卖过惨吗？怎么可能？你为什么不在他面前卖惨呢？因为他是个无良老板，我过得越惨，他笑得越欢。那你为什么在我面前卖惨？因为你是个好人。我是个好人。是呀，如今你的事儿已经在三界传开了，真唐僧被当众调包，大老转世体验生活变成了一个土包子的魔幻旅行。你们平时就这么侮辱我的？嘿，谁让你是个好人呢？那你能告诉我怎样才能做个坏人吗？我要是知道怎么当个坏人，我不早给自己镶一对真的金牙了吗？倒也是。今天钓了不少鱼，要不晚上一起喝一碗鱼汤？可以，明早走之前把你那对金牙抠下来给我。没问题，贼不走空嘛，我懂。我是强盗。田贤战争开始于十七年前，今天我们终于铲除了所有的田党。这一碗咸豆腐脑来之不易，大师您尝尝。不尝，咸豆腐脑狗都不吃。大师，你这是什么意思？就是字面意思，我是个田党。甜豆腐脑只有狗吃，还是那种犯了错误的坏狗？你在骂我？不是，我只是陈述事实。再做一碗豆腐脑，里面只许加糖。绝不可能！现在整个王国任何跟甜有关的东西已经全部销毁，你就是想加也找不到原料。我不想听困难，我只要结果，我只要。豆腐脑加糖，如果我不同意了，那我就让你下地府去跟阎王报道。干掉我也没有意义，现在整个王国已经没有一个天党，你也找不到你想要的糖。我不要意义，我只要糖。你不行就下一个，大不了整个王国全都去地府报道。你是杀手？不是。你是隔壁田国派来的间谍？不是。但我下一站确实要去田国。去干嘛？去要咸豆腐脑。所以你他妈是地府你勾魂的恶鬼是吧？快过年了冲业绩，跑人间来大批量灭国是吧？你觉得就地府那破地方。请得起我这尊大神吗？所以你到底是谁？我是异端，职业异端。职业异端又是个什么东西？没有立场，没有对错，有极端的地方就有我，这就是职业异端。我简单点理解，你就是杠精是吧？杠精一般只能嘴上杠，而我则能在物理上给你来一杠，保证能把你杠进地府的那种。你这跟地府的恶鬼没啥区别，我只是想要一碗甜豆腐脑。可你去了隔壁的甜国，就又想要一碗咸豆腐脑了。是的，你到底想干嘛？想要一碗甜豆腐脑。好，我认栽。我现在就派人八百你加急，给你从隔壁弄一些糖过来，三天之内让你吃上甜豆腐脑。不够，两天不够，一天半。不是时间的问题，那是什么问题？人的问题。不仅我要吃上甜豆腐脑，整个王国任何人只要想吃，都要能吃上一碗甜豆腐脑，甚至不止豆腐脑。这个王国没有人想要吃甜的东西，甜党已经通通下地府了。是你先宣布甜党都得下地府，然后才变得没有人想吃甜的东西。所以你想要毁灭整个王国？我想要毁灭的只是你这个极端的甜党。你到底是谁？职业异端。我是说，你到底是谁？职业异端。动手吧，我去地府寻找我的至高仙国。宫廷玉液水一百八一杯，这水怎么样？就一个字，贵。这不就是缺点吗？是缺点，但不是他的缺点。那是谁的缺点？谁买不起就是谁的缺点。所以说，错的不是他，而是那些买不起他的人。回答正确。水很珍贵，很珍贵，但也不珍贵。你们这些人都喜欢打哑谜吗？离开了这里，它就不珍贵。但这里是荒漠，三年没下雨，所以它很珍贵。物以稀为贵，你的悟性不错，是个干黑心商人的料。说的好好的，你怎么骂人呢？这不是骂人，这是夸奖。我自己也是个黑心商人，我能骂自己吗？不能吗？呃，你要是给的够多，我骂一骂自己也不是不行。十万两白银，我是只傻狗。所以傻狗，你说的那些跟我有什么关系？我是来打劫的，不是来买水的。说的就是打劫的事儿。你知道在这里什么最珍贵吗？水。正确。所以为了欢迎您来打劫，我给你准备了整整一吨的水。我喝不了，喝不了可以卖，一百八一杯呢。这一吨水够你直接实现财务自由了。我看起来很像憨批吗？这个。我与阁下往日无怨，近日无仇。阁下为何要将我当做憨批对待？你是来干嘛的来着？打劫。你来打劫我，这还不算仇怨？那你知道，假如打劫失败，劫匪一般会干什么吗？谁说打劫失败？您怎么会失败呢？一千公斤水后院放着了，全是您的。还提水的事，你到底是想死还是不想活？我没钱。一杯水一百八，你敢跟我说你没钱？是呀，一杯水一百八，所以我的钱就全吞水了呀。骗人能把自己都骗进去，到底你是个憨批，还是你还把我当憨批？我说的都是真的，还有我不是憨批。好吧，那么你有多少水？你见过牛沙河吗？见过。
我，我还在那说我个废物跟班，就流沙河那样的大河，我有三十七条。你囤那么多条河干嘛？那么多水你喝得了吗？所以分你十条河，我是来打劫的，不是来要饭的。十五条，二十条，没问题。那这二十条河要不要交给我来打你？以我多年的卖水经验，一定能让你赚得盆满钵满。不用了，我这里刚好有个专业人才，物尽。在的师傅，你就留在这里吧。那二十条河就交给你来打理。没问题，师傅，你有什么要求吗？三年之内，我不想再见到一百八一杯的水。三十年内，我要这里不再缺水。好的，师傅，三十七条河全给你，把这些河交给我来打你。不可能。鄙人，复姓金钱，名豹。豹豹你好，不许叫我小名，显得娘里娘气的。那我应该叫你啥？钱钱。叫我豹爹或者豹爷爷。自我取经以来，还没见过有人敢跟我这么嚣张的。今天你就见到了。你到底是干嘛的？占山为王，拦路打劫。所以你是个强盗？是，也不是。我没兴趣跟你打哑谜，直说你到底想干嘛。你是唐僧？算是吧。是就好，我要吃唐僧肉。你要干啥？吃唐僧肉，我要把你宰了下锅吃肉。你勇敢的让我有点迟疑，所以你到底是脑子有病，还是压根就没有脑子？脑子都是给懦夫准备的，像我这样的猛男只需要拳头。你觉得自己的拳头很硬？拳打灵山敬老院，脚踢天庭幼儿园。看到我身后是俩废物了吗？自己选一个单挑，赢了我就赏你一根头发丝。放心，吃下去保证你长生不老。那边那只大马孩站出来给爷笑一个。师傅，五马分尸还是千刀万剐？夜幕全非就好了，这么蠢的沙包要省点揍。明白。大马孩说你了，站出来给大爷笑一个。大马孩还笑一个，我他妈让你笑。服了没？不服，真男人永不服输。真男人，悟空把他切了。对不起，姑奶奶，我错了。不逞强了？您真是唐僧？你有怀疑？我听说唐僧是金蝉子转世，十世的大善人。我不像吗？不像，您像是铁浮屠转世。什么意思？十世的活阎王。其实我是个好人。<笑>知道吃唐僧肉长生不老，就不知道吃唐僧肉的风险有多大。唐僧的三个徒弟，你打得过哪个？连白龙马估计你都干不过，就这你也敢跳出来？你提到唐僧的时候没用第一人称，所以你不是真唐僧。拳头不够硬，脑子也不行。唐僧都被调包了，你还啥都不知道？就你这样还吃唐僧肉？唐僧被调包了，那你是谁？是你姑奶奶。不是，咱能好好说话不？别骂人啊！没骂人，刚你自己喊的姑奶奶。咱聊正事儿，唐僧被调包了，那你是干嘛的？我以前是个强盗。同行你好，现在我金盆洗手了。为什么洗手？强盗这行多有前途啊！你入行几年了？七百年。强盗多少钱？七百文。你管这叫强盗？主要是这荒郊野岭的生意不好做，三年不开张，开张吃三天。我入行三个月，抢了三百万。三百万文铜钱，收入这么高？三百万两白银，别用你匮乏的想象力来揣测我的实力。那你这是得金盆洗手，抢得太狠了，再抢得去抢灵山呢。恭喜你答对了，我们下一站就去抢灵山。你有兴趣加入吗？大哥，你认真的？叫姑奶奶。姑奶奶，你认真的？认真的。你不是号称脚踢灵山敬老院吗？证明自己的时候到了，咱们一起去抢灵山。不是姑奶奶，我吹牛的呀。抢劫之前放两句狠话，这不是行业惯例吗？您怎么还当真的呀？真男人说到做到，只放狠话不真干的都是怂炮。我是怂炮，我承认我不是强盗，也不是真男人，我就是个怂炮。切，怂炮，把身上值钱的东西都留下来，然后赶紧滚蛋。今天早上，你赶着一辆猴车进城，车上装着十万两白银。是的，昨天晚上，城外的寇员外被谋杀，强人不只要了他的命，还拉走了十万两白银。真是位可怜的人，阿门。寇员外家的银子底下都印着“寇”字，你的银子底下也印着“寇”字，就是同一个字。你这银子是从寇员外家拿出来的？是的。你还有什么想说的吗？没有，你问完了吗？问完了。那我可以走了吗？你不能走。要说顾路飞，要追查命案。命案跟我有什么关系？现有的一切证据都在表明，你就是那个杀死寇员外的人。我不是人。哦，现有的一切证据都在表明，你就是那个杀死寇员外的畜生。发车那个才是畜生，还有寇员外不是我杀的。你的车上有寇家的银子。昨天我从他家路过，这些银子是寇员外白送给我的。我俩相识一场，你能白送我十万两银子吗？不能。那寇员外为啥就能白送你十万两银子？我哪知道？兴许人家就是一时高兴呗。我看起来像个大。大傻子吗？看情况。你为何要用如此拙劣的狡辩来侮辱我的智商？银子是寇员外白送我的，寇员外不是我杀的。拿出证据来，寇家一百多号人都能证明，他们都能证明你杀了人。不是，他们都能证明银子是白送我。我刚才的话不是疑问句，是肯定句。这一百多号人现在就在门外，他们都来作证，说寇员外就是你杀的。
，三人即可成虎，更何况现在是一百多人，而且还有寇家的银子作为物证，你还要怎么给自己脱罪？人证物证俱在，看来这个杀人越货的锅我是背稳了。束手就擒吧。库门外到底是谁杀的？我哪知道？你肯定知道。从一开始你审问的态度就不对。哦，看出来了。把我当猴耍很好玩吗？别误会，耍猴的人并不是我，实际上我也是只被耍的猴子。什么意思？你知道寇员外死后今早来报案的人是谁吗？谁？寇员外他儿子。然后呢？你知道是谁杀了寇员外吗？谁？寇员外他儿子。你是怎么知道的？这出戏他们寇家演了几百年了，每一任家主都是这么上来的。寇员外的儿子杀了寇员外，这个儿子就是新的寇员外。三十年后还是这出，一直都没变过。儿子杀爹继承家产？对，你不管？怎么管？证据呢？现在所有的证据都证明人是你杀的。寇员外也不管，他知道自己的儿子要杀他，就没有一点防备？怎么没防备？他都已经杀了十七个儿子了，再杀他都要断子绝孙呢。十七个儿子就没有一个有良知的？也许有，但改变不了。什么？蔡一念一旦开始，就必然要有一个人的毁灭才能结束。寇家有妖怪吗？没有，或者他们全家都是妖怪。好吧，这个案子你断不了，那就换一个案子断吧。什么案子？也是寇家的案子。啥意思？悟空开杀戒，寇家。我来灵山，只办三件事：抢劫、抢劫，还是他妈的抢？不是，改词儿了。第一件事，大成丧葬真经呢，走了这么远的路，总得抢点东西意思一下。你这不还是抢劫吗？少废话，金属交出来。真经已经在你手上了，小雷音寺那本。那本是真的正品。红门大王说他把你的真经给偷了，给你留了本假的。我作为当事人给他作证，他说的是真的。身为西天的总画事人，连最重要的金属都能让人给偷了，也不能算是偷。我亲眼看着他拿走的。你在愁。画什么阴谋？没有，黄眉大王其实是你的私生子。你这是诽谤。那你为什么要眼睁睁看着他把金书拿走？金书是用来干嘛的？去洗手间没纸的时候备用。你是被取经路上的逗逼妖怪传染了吗？我这只是合理的推测。我是说，在被当做手指之前，真金是用来干嘛的？呃，普度众生。黄眉大王现在在干啥？普度众生。正确的东西放在正确的人手里，不好吗？可是他把真金拿走了，你的灵山怎么办？什么怎么办？灵山又不需要真金。灵山不需要真金。灵山只是真金的生产地，生产出来后拿着它去忽悠别人普度众生。黄眉大王就这么被你忽悠了？你出真金，他出力，他去普度众生，你在这。喝茶，金叔是他主动偷走的，跟我可没有关系哟、哦。好吧，第二件事，你知道一个叫古小萌的小女孩吗？白骨精，就是她，她全家都被妖怪吃掉了，她自己也被吃掉了，真可怜。你为什么不管？怎么管？杀掉妖怪不应该吗？你见过灵感大王吗？通天河中的那条金鱼精，见过，他是我取经路上第一位下狠手的妖怪，感觉怎么样？手感不错，挺扛揍的。揍完了之后呢？他吃了那么多人，你不应该杀掉他吗？我现在再回去动手，他现在在那儿应该还没走。别任性，你是对的。假如狼被羊吃掉，你不能因为要保护狼就去把羊杀光，除非你自认为自己是只狼。所以说，那些吃人的妖怪要由人类自己除掉。人类杀妖算报仇，是正当的。而我是神，我杀妖顶多算泄愤，所以我不能除妖，能除妖的只有人类自己。你知不知道，你说这些话的时候，高高在上的样子很让人讨厌。我当然知道，可是又有什么更好的办法呢？凡间生。生灵千千万，总不能让所有生灵都满意。好吧，第三件事，我是谁？我从哪儿来？我要到哪儿去？你是唐僧，你从东土大唐而来，要去往西天抢抢真经。这是那个真唐僧的词，我是个假的。这就是你的词儿，真唐僧是求取真经，你是抢抢真经。真经还你，你告诉我，我到底是谁？一本破经，当手指都嫌硬，你拿走吧，我不稀罕。别逼我动手，赶紧告诉我，我到底是谁？哎，你是我什么？佛是众生，你是我。